पांच ही तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और उसके पांच ही आगे इसे हम तन्मात्रा कहते वेदांत में द एक्सपीरियंसिस विच यू विल हैव विद योर सेंसेस राइट तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये जो आपने एक्सपीरियंस किया मन के द्वारा ये आपकी बुद्धि में याद बन के स्मृति बन के बैठ गया अब आप भूलेंगे नहीं जैसे कोई चीज हो बचपन में आपने खाई थी उसकी ज्यादा क्लियर मेमोरी होती बारिश में नहाए थे वो क्या अनुभूति थी ठंड लगी थी क्या हुआ था वो आपको भूलेंगे नहीं लव लेट से परमात्मा क्या परमात्मा एक शब्द है नहीं क्योंकि शब्द तब बना जब आकाश तत्व हुआ परमात्मा क्या कोई स्पर्श है जिसे हम छू लेंगे नहीं स्पर्श के लिए वायु तत्व चाहिए वायु तत्व नहीं तो स्पर्श कुछ भी नहीं देखो आज सुबह ठंड थी यहां पंडाल में इस समय ठंड नहीं है इसमें अब गर्मी है ये गर्मी है ये सर्दी है ये कैसे महसूस कर रहे हैं आप क्या गर्मी सर्दी दिख रही है आंख से बोलो कान से सुन रहे है नाक से सुन रहे है जीभ से चाट चाट के देख रहे हैं हवा को नहीं आपकी स्किन आपकी चमड़ी बता रही है कि अब गर्म है और अब गर्म नहीं है अब ठंडा है अब हवा तेज है ये आपको स्पर्श से मालूम होता है स्पर्श वायु से जहां वायु नहीं वहां स्पर्श भी कुछ नहीं होगा क्या फील करेंगे तो क्या हम परमात्मा को छू सकते हैं अरे छूने के लिए उसका शरीर चाहिए अब जैसे मैं फिर इस फूल को ले आई हूं ये फूल को मैं छूंगी तो लगेगा कोमल है पर परमात्मा एक फूल की तरह वस्तु नहीं जिसे मैं छू लू परमात्मा छुआ नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं वो पंच भौतिक है और परमात्मा पंचभूत का बना हुआ नहीं है बात समझ आ रही अब जिसे छू नहीं सकते जिसे सुन नहीं सकते अच्छा क्या हम देख सकते हैं परमात्मा को मैं एक सीधी सी बात कहती हूं क्या आप हवा को देख सकते हैं बोलिए नहीं अच्छा ये जिसे हम देखते हैं आसमान ये आसमान आकाश नहीं है आकाश मैंने एम टी स्पेस जो अवकाश दे सो अवकाश आकाश होता है दैट विच गिट स्पेस इज अ स्पेस अब आकाश को भी क्या हम आंखों से देख सकते आप कहते हो जी आकाश आज नीला है आज दुधिया है अब काला हो गया रात हो गई है तो ये आकाश नीला काला पीला नहीं हो रहा है ये जो रंग हमें आसमान में दिखते हैं ये सूर्य के वजह से है और सूर्य ना हो तो बिल्कुल अंधकार है तो ये रंग आसमान के हैं आकाश के नहीं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच तत्वों के पीछे अगर हम चले क्या है तो उसे हम कहते पंच महाभूत इन पंच महाभूतों के पीछे क्या है का प्रकृति और प्रकृति के भी पीछे क्या है बोले वो है परमात्मा आप आकाश नहीं देख सकते आंख से हवा नहीं देख सकते आंख से प्रकृति कैसे देखेंगे आंख से तो परमात्मा को कैसे देखेंगे आंख से बात समझ रहे हो जो मैं बोल रही रामायण कहती छिती जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा क्षिति जल पावक अगन समीरा आकाश जल अग्नि वायु से ये शरीर बना है ये अधम शरीर बना है तो परमात्मा शरीर नहीं है जिसको हम आंखों से देख सके अरे और जो दूसरी बात सुनो तुम भी शरीर नहीं हो 
ये भी बड़ी भूल है कि मैं शरीर हूं ना तुम भी शरीर नहीं शरीर तो एक लिबास है जैसे ये वस्त्र पहने हैं अभी सुबह चोला पहना था अब साड़ी पहनी है तो ये कपड़े मैं थोड़े हूं ऐसे ही ये शरीर चोला ये भी मैं नहीं हूं सच ये है क्योंकि परमात्मा आकार रहित है और मैं परमात्मा का अंश हूं तो मैं भी आकार रहित तो होना चाहिए जैसा बाप वैसा बच्चा इसका एक बड़ा गहरा अर्थ समझ लीजिए इफ यू कैन कैच परमात्मा का स्वरूप क्या है गीता कहती है कृष्ण खुद बोलते अव्यक्तम अस्पर्शम अशब्दम अश्रोतम ये मेरा स्वरूप युवाम पश्यति सर्वत्र सर्व मैं सर्व में हूं सर्व मुझ में है कैसे कैसे जैसे हर बूंद में जल है जैसे हर लहर में जल है ऐसे हर जीव में आप परमात्मा है नमदेव जी कहते जल तरंग अरफेन बुदबुदा जलते पिन न हो सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है अच्छा देखो गोविंद गो संस्कृत में गो शब्द का अर्थ इंद्रिया होता है सेंसेस बिंद जो उसे आधार दे तो जो तेरी इंद्रियों को आधार दे रहा है वही गोविंद है अब मुश्किल पड़ जाती है मैं कहूं गोविंद और दिखाऊं कृष्ण जी की फोटो तो आप फट से समझ जाओगे हाँ ये तो समझ लग गई मैं कहूं कृष्ण का शरीर हटा के सचित आनंद कृष्ण है तो, तो ऐसे कैसे हाउ इज इट पॉसिबल तो पहले यह जानना होगा कि मैं कौन हूं तो मैं देह नहीं हूं ये शरीर मेरा भी नहीं है आई ये शरीर मैं भी नहीं है Hmm. तो जब मैं ही शरीर नहीं हूं तो परमात्मा शरीर हो सकता है नहीं है अब प्रश्न उठता है जो दिखे नहीं सुने नहीं पकड़ में ना आवे उसको हम याद कैसे करें कैसे याद करें जैसे कहा राम याद करो तो अब कई लोग क्या करते हैं कोई तो राम जी का वो स्वरूप जो मूर्ति है धनुर्दारी राम उसको याद करते कोई कहते ना राम शब्द लिखा हुआ आंख के सामने रखो ये राम को याद करना और स्वयं रामचंद्र जी क्या कहते हैं तुलसी उनके मुख से ही बुलवाते हैं कि बोलिए आप कौन हो तो राम जी कहते अपने मुख से खुद बोलते हैं विषय करण सुर जीव समेता सब ते एक एक सुचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई विषय से इंद्रिया सूक्ष्म है विषय अभी समझे आप विषय क्या है पांच कौन से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध फिर आ गए हम इस फूल पे आज मैंने इसीलिए इसको रोक लिया था भैया मेरे पास रहे आज तेरी बड़ी जरूरत पड़ेगी मालूम नहीं था बोलेंगे क्या पर फिर भी रख लिया था फूल को हम देख सकते हैं क्या देखा इसका रूप क्या देखा हाँ और इसको सूंगे तो क्या आई इसकी खुशबू गंध इसे अगर पंखड़ी को मुंह पे रख के चखेंगे तो कोई इसका स्वाद आएगा अच्छा या बुरा 
कैसा भी ऐसे हिलाएं तो कान में इसका आएगा शब्द और ऐसे टच करते हैं तो इसका क्या आया स्पर्श तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो पांच हैं इन्हें कहते विषय और इन पांच को अनुभव करने के लिए हमारे पास पांच सेंसेस हैं नेत्र कर्ण नासिका रसन और टच सेंस ऑफ टच स्पर्श के लिए हमारी स्किन है हमारी चमड़ी तो तुलसी कहते विषय करण सूर जीव समेत विषयों से इंद्रिया सूक्ष्म है अच्छा चलो थोड़ा आज खेल ही खेलते मुझे जरा बताइए शुक्र के आंखें कौन सी हैं बताइए नेत्र इंद्री नेत्र कौन से हैं स्पर्श करिए अच्छा कान अच्छा नाक अच्छा जीव अच्छा चमड़ी ये भगवान छोटे बच्चे रह गए तुम तो सारे शुरू हो गए यू यू कर रहे हैं यू यू कर रहे हैं सो नाइस ऑफ यू तो प्यारे हैं सब ये नेत्र नहीं है मैंने कहा नेत्र इंद्री को स्पर्श करो ये आंख का ये बाहर का जो डिजाइन बना है ये नहीं देखती इसके अंदर जिस शक्ति से हम देखते हैं उसे नेत्र इंद्री कहते रहे अंदर काम बाहर का करे आ, किसी नेत्रहीन को देखे तो ये रेटिना बना है आईबॉल बना है पलके बनी है पर उसे दिखता नहीं ऐसे ये कान इंद्री नहीं है इसमें जो सुनने की शक्ति है वो है कर्ण इंद्री बहरे के कान तो बने पर उसे सुनता नहीं है क्या सुनने की शक्ति नहीं है नासिका इंद्री मैंने कहा था नासिका इंद्री कौन सी है ये बाहर का ऑर्गन है इसमें जो सूंघने की शक्ति है वो है नासिका इंद्री अब नाक के सूंघने की शक्ति को क्या आप आंख से देख सकते हा? कान में जो सुनने की शक्ति है क्या उसको हम आंखों से देख सकते हैं एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया पैरालिसिस हो गया हाथ वही है बाह वही है पर अब उठता नहीं जिस एनर्जी से जिस शक्ति से वो बाह की मूवमेंट हो रही थी अब नहीं हो रही डॉक्टर कहता है जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है पैरालिसिस में एक छोटी सी बात इस विषय में कहती हूँ थोड़ा सा हटके है पहली बात हाई ब्लड प्रेशर रहने न दे गोली से नहीं प्राणायाम और योग निद्रा से उसे ठीक कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर रहे तो स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती ब्रेन लीवर हार्ट कोई भी स्ट्रोक हो सकता है स्ट्रोक हो गया बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसलिए ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं रखना सुबह जो सिखाया है वो करिए जो सुबह नहीं आ सके नाड़ी शोधन प्राणायाम का सीडी मिल जाएगा वो ले लो घर में बैठ के सीख के कर लो उसको योग निद्रा कर लो और हो सके तो नमक सेंधा खाया करो सेंधा नमक आयोडाइज नमक नहीं आयोडीन का डेफिशिएंसी होए तो आयोडाइज नमक खाओ नहीं तो सेंधा नमक खाना चाहिए आयुर्वेद कहता है सेंधा नमक सिर्फ खाने से ही सौ से अधिक रोग ठीक हो सकते सेंधा नमक आपको जो पंसारी के काम करते वहां पर मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का सेंधा नमक इस्तेमाल करिए स्ट्रोक हो जाए तो जितना जल्दी अगर कोई एक्यूपंक्चर करने वाला आपको मिल जाए तो एक्यूपंक्चरिस्ट उसको ठीक कर सकता है बिल्कुल ठीक कर सकता है ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे आश्रम में एक्यूपंक्चर का क्लिनिक है और पैरालसिस हुआ एक पेशेंट भी आए पूरा एक हिस्सा अपना पैर चले ना बाह चले ना हाथ चले डेढ़ महीना उनका उपचार चला और साथ में आयुर्वेदिक मसाज चली उनकी योग निद्रा रोज करते थे प्राणायाम रोज करते थे डेढ़ महीने में 
थोड़ा व्यंग लगता था मजाकिया लगता था पर जो उसको मिल जाए ना तो उसको ऐसे बाँह उठा के कहती कहती देखो मेरी बाँह ऊपर गई सारे कहते थे कौन सी बड़ी बात है कहती तीन साल गई नहीं थी इसलिए कह रही मेरे लिए ये बड़ी बात हो गई तो बाँ उठा उठा के सबको दिखाती थी 60 प्लस की उम्र के महिला की तो एक्यू पंक्चर पैरालिसिस में बहुत जल्दी और अच्छा काम करता है पर मेरा ये कहना है कि पैरालिसिस तक तुम पहुंचो ही क्यों पहले ही बीपी ठीक रखो अब मैं एक बात और कह दूं ये मेरा खाली सत्संग सुनने से तुम्हारा बीपी ठीक नहीं होने वाला उसके लिए साधना करनी पड़ेगी बैठिए आधा घंटा प्राणायाम करिए प्राणायाम करते रहने से आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहेगा कंट्रोल्ड रहेगा योग निद्रा करिए प्राणायाम के साथ तो इससे और जल्दी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा ये जो शक्ति हाथ को चला रही थी ये जिस शक्ति से गर्म ठंडा महसूस हो रहा था वो नहीं हो रहा क्यों वो शक्ति अब काम नहीं अब क्या उस शक्ति को आंख से हम देख सकते हैं नहीं देख सकते तो विषय से इंद्रियां सूक्ष्म हैं और इंद्रियों से इंद्रियों के देवता सूक्ष्म है देवता मतलब जिस एनर्जी से ये आपकी इंद्री चलती है ये उसका देवता हो गए अब बोले उससे भी सूक्ष्म कौन राम अनादि अवधपति सोई वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन परे से भी परे कौन कहा वही राम है